Добрый день, уважаемые коллеги. Исследование судебной практики – обычная часть работы юриста. Но трудоемкость этого процесса, увы, может привести в уныние даже опытного специалиста. Мы в «Консультант Плюс» разработали линейку продуктов, которые облегчат работу с судебной практикой. Я познакомлю вас с новым продуктом этой линейки – «Перспективы и риски судебных споров». Новый продукт поможет быстро оценить основные перспективы споров по ситуациям, с которой никогда не встречались или встречались давно. Давайте рассмотрим пример. Компания купила недвижимость ненадлежащего качества. Претензию направила, но продавец затянул с ответом. И компания устранила недостатки за свой счет. Продавец отказался возместить эти затраты. Компания раньше недвижимость не покупала, и поэтому юристу или руководителю сложно оценить перспективы конфликта. Стоит идти в суд, или затраты на процесс себя не оправдают. Давайте найдем ответ с помощью нового судебного продукта. Обратимся к положению Гражданского кодекса о продаже недвижимости. Это параграф 7 главы 30. У названия параграфа размещено примечание «Перспективы споров, связанные с куплей-продажей недвижимости». Новый продукт вы всегда сможете найти по таким примечаниям у нормы, а также с помощью быстрого поиска, карточки поиска и кнопки «И» к статьям в основных кодексах и законах. Перейдем по ссылке. В оглавлении представлен полный перечень прогнозов по спорам, связанных с куплей-продажей недвижимости. Чтобы найти подходящий прогноз, в поисковой строке над оглавлением вбиваем «Устранение недостатков». Нам подходит ситуация – покупать хочет возместить понесенные расходы на устранение недостатков недвижимого имущества. Кликнем по ссылке. Фабула поможет убедиться, что нам подходит именно эта ситуация. Формулировку искового требования можно смело переносить в исковое заявление. Прогноз подготовлен на основании экспертного анализа судебной практики, которая приведена здесь же. Из него видно, что есть шансы взыскать заявленные расходы, если истец докажет следующие факты. Наличие договора купли-продажи, несоответствие переданного имущества условиям договора, наличие расходов на устранение недостатков и их размер. Факт соблюдения общего претензионного порядка. Обратите внимание, нужно подтвердить несоответствие недвижимости условиям договора. В противном случае требования не удовлетворят. Прогноз поможет составить план сбора доказательств, подобрать подходящую судебную практику для иска. Как видим, продукт носит прикладной характер. Перспективы и риски судебных споров – общий инструмент для оценки наших перспектив в суде. Но давайте предположим, что компания в период устранения недостатков не могла использовать недвижимость по назначению. Возникли убытки в виде упущенной выгоды. С помощью других судебных продуктов «Консультант Плюс» оценим возможность взыскать их с продавца. В предыдущем материале указаны применимые нормы. Обратимся к одной из них. Статья 475 Гражданского кодекса «Последствия передачи товара ненадлежащего качества». На правой панели размещено примечание. Важно основные выводы из практики по статье. Аналогичные примечания вы наверняка встречали в гражданском, процессуальном, налоговом и другом специальном законодательстве. Этот судебный продукт – важнейшая практика по статье. Он лаконичен и включает только существенные моменты по общим проблемам применения нормы. Перейдем по ссылке. Для решения вопроса с убытками отметим этот вывод. Покупатель может требовать возмещения убытков, уплаты неустойки и процентов за пользование денежными средствами. Вернемся к норме. Сразу под заголовком размещен «Путеводитель по судебной практике». Здесь можно увидеть частные случаи, когда может возникнуть та или иная проблема спора гражданско-правового характера. Кликнем название продукта, чтобы увидеть конкретные выводы. Например, в практике встречаются договорные условия о выплате определенной суммы на случай передачи некачественного товара. Эту сумму суды могут квалифицировать как неустойку или убытки, что важно для подготовки доказательственной базы. Для нашего примера из практики стоит проверить, нет ли иного условия в договоре. Обратимся к статье 15 Гражданского кодекса «Возмещение убытков». Сразу под ее заголовком размещена ссылка 
на перечень позиций высших судов. Здесь сконцентрированы разъяснения гражданской и процессуальной тематик высшего арбитражного и Верховного суда. Обратим внимание, например, на позицию об определении размера упущенной выгоды. Она рассчитывается исходя из размера дохода, который могло бы получить лицо за вычетом непонесенных затрат. Судебные продукты «Консультант Плюс» вы можете найти возле отдельных норм по ключевым словам в строке быстрого поиска, а также в разделах информационных банков. Так, в разделе «Судебная практика» вкладка «Правовые позиции высших судов» мы видим важнейшую практику по статье «Правовые позиции высших судов» и «Перспективы и риски судебных споров». В разделе «Комментарии законодательства» во вкладке «Путеводитель консультант плюс» размещен путеводитель по судебной практике, а также судебные путеводители по локальным темам. Подведем итоги. Мы рассмотрели на примере различных продуктов «Консультант Плюс», как юрист может решить целый комплекс задач, требующих работы с судебной практикой. Не имеет значения, готовитесь вы к суду или составляете проект договора. Воспользуйтесь разными авторскими материалами, созданными вам в помощь. Перспективы и риски судебных споров помогут быстро оценить основные перспективы спора по ситуации, с которой никогда не встречались или встречались давно. Важнейшая практика по статье даст выборку наиболее важных разъяснений высших судов и позиций судов в спорах, чтобы быстро погрузиться в проблемы ее применения. Правые позиции высших судов помогут детально изучить разъяснения и позиции по конкретным делам, рассмотренных высшими судами. Судебные путеводители – углубиться в узкие вопросы толкования и применения судами норм Гражданского кодекса. Спасибо за внимание. Всего доброго.